കുടുംബക്കാരെല്ലാം ചേർന്ന് മുറച്ചെടുക്കലുമായിട്ടുള്ള കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു അപ്പോഴാണ് കൂടെ പഠിച്ച ഒരുത്തരെ ഇഷ്ടമാണെന്നുള്ള കാര്യം അവൾ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ വയ്യാത്ത ബന്ധമായിരുന്നു അത് എല്ലാവരും എതിർത്തു ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുത്തത് അച്ഛനും അമ്മയും തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവൾ ഞങ്ങളെ തോപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു കല്യാണത്തിന് തലേന്ന് അവൾ തൂങ്ങി മരിച്ചു മോളുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കുറ്റബോധം ലക്ഷ്മിയെ മാനസികമായി നടത്തി അവിടം വിട്ട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകാൻ ഒടുവിൽ ഡോക്ടറാണ് ഉപദേശിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സ്ഥലത്തെത്തിയത് മോൻ എഞ്ചിനീയറാ ഗൾഫിൽ ഒരു ജർമ്മൻ കമ്പനിയിൽ നല്ല ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നതാ പെങ്ങളുടെ കല്യാണം കൂടാൻ വന്നു പിന്നെ തിരിച്ചു പോയിട്ടില്ല ആ മോനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവനിപ്പോ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി നടത്തുന്നു എന്റെ ഇത്ര നാണിക്കാൻ നീലാകാശത്തിന് വസ്ത്രമുണ്ടോ ഇല്ല ആകാശത്ത് നിലാവ് പൊഴിക്കുന്ന ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും മുഖം മറയ്ക്കാൻ ഒരു മൂടുപടം പോലുമില്ല പിന്നെ എന്റെ നിനക്ക് മാത്രം ഇത്ര നാണം വീടിന്റെ പ്ലാൻ കാണാൻ മിസ്സസ് മേനോൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഓ മിസ്സസ് മേനോൻ മിസ്റ്റർ മേനോന്റെ വൈഫ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഹസ്ബൻഡ് ഇന്നലെ വിളിച്ചിരുന്നു എന്തായും ചോദിച്ചു ഏതാണ്ട് ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ ഡ്രോയിങ് ആയിട്ടുണ്ട് രമേശ എന്താ സാർ മിസ്സസ് മേനോന്റെ പ്ലാൻ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അതും കണ്ടോളൂ ശരി സാർ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ടീ കോഫി കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് എനിത്തിങ് നോ താങ്ക്സ് വർക്ക് എന്നത്തേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്ലാൻ അപ്രൂവ് ചെയ്ത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡേ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതും കൊടുത്തോളൂ മേഡത്തിന്റെ ഐഡിയ ഏതാണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിൽ കണ്ടു വരച്ചതാ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇനി ഹസ്ബൻഡിന് വല്ല സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റാട്ടോ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിലുള്ള രണ്ട് പില്ലറിനും നല്ല ഹൈറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിന്റെ മുകളിലുള്ള ആർച്ച് കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്ന ആ രണ്ട് സ്തംഭങ്ങൾ ഹസ്ബൻഡ് ഗൾഫിലാണെന്ന് വെച്ച് എന്ത് തോന്നിയ സാവന്ന വീട് പണിന്ന് തോന്നിയ സോണോ മാഡം കണ്ട മാന്യൻ മനസ്സിലേക്കോ ഇവർക്കെന്താ വട്ടായോ അയ്യേ അല്ല എനിക്കും ഇവരുടെ ഭർത്താവ് ഗൾഫിലായിരുന്നു എന്റെ ഭാഗ്യം എവിടെ ചോദിക്കും ഈ ബേബിക്ക് വലിയ ഹെഡ് വെയിറ്റാ നിന്നെയാണ് വെള്ളത്തിന് മുങ്ങിയെടുത്തത് ഈ മരം കയറി പെണ്ണിനെ എത്ര പാടുപെട്ടിട്ടാ കിട്ടിയെന്നറിയോ ഇനി ഇപ്പൊ ഇവള് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഈ ചേച്ചിമാരോടെല്ലാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞിപ്പാത്തു പറയും പറ കുഞ്ഞിപ്പാത്തു ഏ കുഞ്ഞിപ്പാത്തു ആ നീ ഞങ്ങക്ക് വാക്ക് തന്നതെല്ലാം പറയാന്ന് ചോദിച്ചാലും മേടിച്ചോ തരാ ഒന്നുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഒരു ചിത്രകാരന്റെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞ നക്ഷത്രത്തിളക്കമുള്ള കണ്ണുകൾ നില പൊഴിക്കുന്ന ചുണ്ടുകൾ മാൻപേടകൾ കുമ്പുരു ശ്രമിക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന മൂക്കകൾ ഓഫീസിലേക്ക് ഈ കോലത്തിന് അയ്യേ ഇതെന്ത് കോലം ഞാൻ എന്താ ഇങ്ങനെ ഓ മനസ്സ് മുഴുവൻ കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ മൂടായതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ല ഞാനിപ്പോ തന്നെ റെഡി ആയി ഒന്ന് കാണട്ടെ നബീസ് എന്ന പേരല്ലേ അതെ നച്ചിന്ന ചെല്ലപ്പേര് ആ എന്റെ പൊടിമോക്കും ഇതേ പ്രായമായിരുന്നു പഠിക്കാൻ വലിയ മിടിക്കുകയായിരുന്നു അടുക്കളയിൽ എനിക്ക് ഒരു സഹായത്തിനും കിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ മൂക്കത്താ ദേഷ്യം പിന്നെ സമരം ഭക്ഷണത്തിനോടാ വാശിക്കാരിയാ അതുകൊണ്ടല്ലേ എല്ലാം വല്യമ്മ പറഞ്ഞു എടി എട്ട് രണ്ട് ബസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്യൂഷൻ മിസ്സാവും എങ്കിൽ വൈകണ്ട പോയിക്കോളൂ ശരി ഇത് 
വേണോ ബൈക്കിന് വെയിലുള്ളാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടു നടക്കുന്ന റെയിൻകോട്ടാ സോറി ഒന്ന് നോക്കിയോണേ ഊ ഊ നോക്കിക്കോളാം നോക്കിയാൽ മതി അടിച്ചു മാറ്റരുതേ എവിടെ പോയത് എന്തൊക്കെ വാങ്ങി നോക്കട്ടെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കില്ല എന്ന് കരുതിയല്ലേ മിസ്സിസ് മാനോൻ അസലീലം വരച്ച് കാണിച്ചതും പോലെ പുറകെ കൂടി ശല്യം ചെയ്യുന്ന വൃത്തി കെട്ടവനെ ഹലോ രാവിലെ എന്നെ കണ്ടപ്പോ മുങ്ങിയല്ലേ എന്താ എന്തൊന്നും മിണ്ടാത്ത കുറച്ച് നാളായി മനസ്സിൽ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ഒരു സംശയമുണ്ട് അത് നേരിട്ട് കണ്ട് ചോദിക്കാനായിരുന്നു കാണാൻ ശ്രമിച്ചത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ ഈ കാണാഭാഗത്ത് മറുകണ്ടായ ഭാഗ്യമല്ലേ അതിപ്പം ഫോണിലൂടെ ആദ്യമായിട്ട് ഉമ്മ തരുമെന്ന് കേട്ടപ്പോ ശരിക്കും ഞാൻ ടെൻഷൻ ആയിട്ടോ ചോദിച്ച ഞാൻ ഇങ്ങനെ തരാതിരിക്കുക എന്തു പറ്റി കണ്ണിലൊരു കരട് പോയി തന്നെ കരട് പോയാ പല്ലിലാണ് കുത്തുന്നത് കണ്ണി പോയാ പല്ലില്ലാണ്ട് പിന്നെ മൂക്കിലെ കുത്ത കണ്ണി വീട്ടില് യാതൊരു വിധ ഫ്രീഡം ഇല്ല ഇവന്റെ കണ്ണിലല്ല കരളിലാണ് കരട് വീണിരിക്കുന്നത് ഫോണിലൂടെ അയാൾ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് ഒരു നാണമില്ലാത്ത പഹയൻ ഏയ് എന്തേ ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല പോയോ ഏയ് സുഖാണോ 